שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון. בסרטון היום אני אלמד אתכם דבר מאוד חשוב וזה להזמין קפה בישראל. אז אם אתם מתביישים לדבר עברית בבתי קפה ולהזמין קפה בעברית מהמלצר או מהבריסטה אני אעזור לכם עם זה בסרטון היום. אז בואו נתחיל במילה חשובה והיא בית קפה. ובצורת הרבים זה בתי קפה. אז בואו נגיד שאתם הגעתם לבית קפה בתל אביב. עכשיו, כשאתם נכנסים לבית קפה, דבר ראשון אתם תבקשו את התפריט. בתפריט יהיו לכם מספר אפשרויות להזמין קפה. אופציה ראשונה היא קפה הפוך, שזה בעצם קפוצ'ינו. אופציה שנייה היא אמריקנו, כמו באנגלית. אופציה שלישית היא אספרסו ארוך או אספרסו קצר. בואו נגיד שאתם רוצים לשתות קפה בלי קפאין, אז אתם יכולים לבקש מהברמן קפה נתון, שזה בעצם קפה בלי קפאין. עכשיו, אם אתם רוצים לאכול משהו קטן עם הקפה שלכם, אתם יכולים להזמין מאפה. בדרך כלל בישראל, אם אתה מזמין קפה ומאפה ביחד, אז יש הנחה, למרות שעדיין זה יהיה יקר, בגלל שבישראל כמעט הכל יקר. אילו סוגי מאפים אתם יכולים להזמין בבית הקפה? אתה יכול להזמין למשל קורסון חמאה, קורסון שקדים, קורסון שוקולד, אז לאחר שאכלת את המאפה ושתית את הקפה שלך, אתה רוצה לשלם. איך אתה עושה את זה? אתה מרים את היד ומבקש מהמלצר את החשבון. אתה אומר, מלצר, אפשר בבקשה את החשבון? המלצר ישאל אותך אם אתה משלם במזומן או באשראי. רוב בתי הקפה בישראל מקבלים אשראי, לכן אין בעיה לשלם עם אשראי בישראל, ובמיוחד בתל אביב, כמעט בכל מקום תוכל למצוא בתי קפה, והמחירים הם בדרך כלל דומים. אבל כמובן שבתל אביב המחירים יכולים להיות גבוהים יותר. אל תשכחו כמובן להשאיר טיפ של לפחות עשרה אחוזים. אז אני מקווה שעכשיו אתם יודעים להזמין קפה בעברית בישראל, ואם זה עדיין קשה לכם, אתם תמיד יכולים לקחת שיעורי עברית איתי. כמובן שהשיעור הראשון של עשר דקות איתי הוא בחינם. תודה ונתראה בסרטון הבא.